什么叫做小三？全部为了我打架。尤其是我们现在见小三，你要穿得好看，但你又要方便，要能够带一堆东西，你要穿对衣服很重要。各位，我现在看到小三，我现在在我右边。哦，好可爱哦，而且他没穿呢。大家好，我们是展龙展瑞。今天呢，我们要来跟各位分享我们两个人在比较冷的地方，例如说像是有下雪的韩国跟日本，我们平常是怎么做穿搭的呢？没错，你是不是已经受不了你男朋友的穿着呢？还是你其实就是那个受不了自己的男朋友呢？还是你是受不了自己哥哥的穿着呢？<笑>或者是你看不下去你弟弟怎么都会穿？呃，没事。是的，今天我们要去全世界最多小三的地方，而且据说那里的小三每个都非常的开放，没有穿衣服，很可爱死了。今天我们两个呢，就要教你的男朋友如何穿搭去见那个狐狸精。其实我们行程非常的赶，现在是早上的六点半，然后因为导游也在催，所以我们要快一点。我们决定花一天的时间来慢慢说明给大家听。那我们先去吃早餐，走。今天呢，我们两个人因为在这边比较冷，所以呢，我们都会带这种。针织的毛毛，那因为我的刘海比较长，所以我就喜欢把头发这样全部盘上去。那如果全部盘上去，要怎么样戴起来比较不会像是老人家讲生病？就是其实你可以戴下来一点点，然后比较贴近眉毛的地方，然后后面呢、啊、把它往下拉一点。其实这种戴法呢会比较有型，头也会看起来比较小。那当然还要看每个人的头型，这是我分享我自己比较喜欢的戴法。然后把 logo 啊稍微斜一点，我不喜欢 logo 在很正中央的地方。居然遇到了从台湾来的朋友，那我们今天要去找全世界最多小三的地方，你知道是哪里吗？这真的很多。立春，拜拜，拍起日。通常呢，说到这个雪季的穿搭呢，其实会很多时候很不方便，因为你穿的也不多，整个从头到尾就是一个厚重。像我现在要拍摄要拿相机也很不方便，尤其是我们现在见小三，你要穿的好看，但你又要方便，要能够带一堆东西，你要穿对衣服很重要。很多人都私讯我们说，是在那种雪地啊，穿的这种时尚保暖大衣的，到底在哪里买？其实如果你在日本跟韩国，奥莱跟百货公司都有卖。这件很特别哦，它是轻量的，所以你看我身上没有重量。重点是它除了刷毛之外，它是防水跟防风。各位，我现在看到小三，我现在在我右边。哦，好可爱哦，而且它没穿呢，这招真的很厉害。你看。好像他其他哦，他在睡觉、哦。而且我觉得他们的动物园都会做很仔细的讲解。刚刚在外面的时候，他们就仔细的跟我们讲说什么不能带，什么要拿走。最近的新闻就是有狐狸吃到护唇膏死掉，还有暖暖包，所以这些东西都不能带。这里的人都说。狐臭，因为是真的是狐臭。不过还好，我们是冬天来。如果是夏天来的话，更臭。现在就是一个标准的狐狸穿搭，你不用穿了，你本来就像狐狸啦。狐狸的叫声是什么？你现在模仿一下，你听，你听得到他们叫什么？嗯嗯嗯嗯嗯、<笑>好了，好了。是的，我们现在呢就来带大家看一看全世界最多小三的地方。我跟你说不夸张，各个样貌都有。Go。因为其实说真的，前两天比较冷，然后因为真的太冷，我就穿了很多发热衣。是，但今天其实不冷，所以我今天跟展龙呢就穿了一模一样的帽 T， 这是一个小精灵紫色的帽 T， 我自己蛮喜欢的。然后这个大衣呢是我在韩国的 New Balance 买的。黑色真的是百搭，所以如果你买大衣，它有出什么红色啊、蓝色啊、黄色，我跟你讲，越特殊的颜色，你真的很容易看腻。尤其是男生，很多时候会想说，哎、欸，红色好看，买红色，哇，穿几次你就觉得你就腻了，你就不想穿了。从小到大家很习惯有人类的环境，所以他们也不会刻意的去攻击人类，除非你也特别去欺负他。哦、oh, oh, ，是的，你是不是常常会觉得说奇怪，为什么要穿这种冰天雪地才会穿的大衣，而不是在偶像剧上面看到的欧巴在穿的那种大衣呢？没有错，因为它就只是偶像剧。因为其实真的很冷的时候，那样子的穿法比较没有御寒能力。像我身上这一件啊，我要特别讲一下，它很实用。如果你会冷的时候，可是你忘了戴手套。它可以这样，它里面有一个加量件的那个效果。这一件衣服在拍摄上有个好处，就是它可以直接把相机直接放在里面，然后这样包起来，这样可以让电池比较不会那么容易就
那么快就没电，而且你这个真的是机能型的、欸，对，所以像你那种就是耐看而已。你以为一般人跟你一样每天要拍片啊？<笑>我就说这是轻量，就是简单就好了。现在我要秀给大家看喽，还有个机关，你是不是觉得上厕所很麻烦呢？你还要重新拉下。我跟你讲，不用，因为它可以反过来。什么啦？现在这画面不好看啊！是的，现在整部影片最高潮的一段来了。我们今天就是要公然的养小三，这是什么双关语？一个人两百块。你看他的表情，主人养我。养你一辈子，养我一辈子。什么叫做小三？全部为了我打架，一定是我今天的穿搭。他们是为了这个打架。刚结束了狐狸村，你要先说一下我今天的那个哦，对，为什么要打扮？打扮是为了什么？是为了要拍照。你今天的穿搭，我来看一下。哎、欸，你的裤子跟衣服有搭到哎、欸。帕帕的小包，我来给你讲一个更屌的。我们现在要买喝，对不对？大家看好。外三出的这个手链环，潮流好看，又可以放零钱，这出国必备。那我们要示范一下跟贩卖机的十连拍。现在呢，我们在前往福岛的路上。那刚刚停了一下休息站。刚刚不是有讲到说，其实，在寒冷的地方，很多人不会穿冬季的时尚大衣。那我要修正一下，就是如果没有这么冷的时候，我觉得三度到十度，然后天气比较干燥一点的这种冷，其实大多数还是会看到很多人穿大衣。可是比较会下雪的时候，你就会看到比较少，因为我们现在穿的这种防水跟防雪的这种时尚大衣呢。其实，在这种会下雪的地方非常好用，因为其实雪它会融化。最好的穿搭方式，我觉得是里面就是有基本的发热衣跟基本的衣服，然后有够暖就好，因为室内都会很热。但是到室外就是要一个很厚很厚、机能性很强的外套。因为很多人想要去一些比较冷的地方，会想说，那要不要穿的跟欧巴一样时尚？那一种外套其实，尤其是越保暖的、啊，不知道为什么。它很重，不夸张。我曾经把我一件很黑色很大的大衣拿去称，五公斤，然后我就傻眼，我居然穿了五公斤在身上。为什么就没有随便拿五八？因为那些五八他们其实平常在健身，他们背那些公斤数，对他们来说是很正常。时尚是留给准备好的人，谢谢。<笑>好，我们接下来就辅导了。这边呢是小王子，他做了一个很完美的穿搭示范，这是皇阿玛的帽梯。真的。刚前面呢有提到说，有的时候你想要打扮好看一点，要出门，其实是要有所牺牲的，因为你要比平常人早一点起来。所以如果要省时间的话，其实我啦，我个人的习惯，我前一天会先想好我明天要穿什么衣服。然后我会把它全部放在椅子上或桌上，就是我都会把它折好。对啊，我连饰品也都会调好。于<笑>是呢，我是 Jerry， 我现在所在的位置呢是位于贺之城。今天我要来教大家我是怎么穿搭的。<笑>对不起，你没有穿衣服。欸欸现在呢，要跟大家介绍我脚上这双雪靴，因为呢，我们这一趟行程呢有去雪山，所以呢，我爸爸跟我妈就问我说：“哎、欸，我有没有雪靴？”我就说：“没有啊，为什么要穿雪靴？”结果他们就在虾皮上面找到这一双，真的不夸张，它多少钱？四九九。买到时候有没有想说一定要穿雪靴吗？然后结果我们去那个雪山的时候，真的它防水，然后直接这样踩到那个雪里面，完全没有进水。然后重点是它里面是刷毛的。然后原本我觉得就是好像只能在雪山里面穿，就没想到其实平常在日本的时候穿雪靴，除了脚宽松舒服之外，然后很保暖。现在该我要介绍我的靴子了，这一双是 Lady 送我的，就是一双靴子。然后后来其实我每一次只要是要去有下雪的地方。我就都会穿这一双，你知道为什么吗？为什么？其实我很不喜欢穿靴子的主要原因就是因为穿脱真的很麻烦，而且我们扁平足脚会痛。对，然后重点是你每一次穿都要绑鞋带，其实这样穿靴子真的很浪费时间，但是又偏偏靴子会让你穿起来看起来很高、很时尚，脚又看起来很细，靴子就很像女生的高跟鞋一样，会让男生整个有一个气势。所以为什么我会一直穿它，就是因为它不需要绑鞋带。
，它是这样子，哦、所以我的鞋带是一个假象。虽然说你的真的很好看又很方便，但是以穿脱来说，我这双四九九你看一下。哎、欸，<笑>你刚才是一个特技，<笑>你要穿脱啊，你那个没办法。好，我试看看啊。各位平常大家好，我今天要表演的是穿靴子。哎<笑>、欸，你也可以耶。现在呢，来到了三大河长村之一，我们的运气超好，就是给他下了雪。来，你的雪靴有作用了，看好。来，好，嗯，好。看到没有？虾皮四九九，证明你很屁。啊<笑>今天讲了一整天，还好有下雪。真正的示范就在这，重点就是雪季穿搭。为什么一直强调这样穿整套比较方便？是因为你看，你看这些雪，等一下这些雪只要融化就会变成水，所以要有一点防水防风又可以御寒的能力，但又不要太多件很重要。这就是所谓的雪季穿搭。谢谢，辛苦了，谢谢。来，许爸许妈来，三连拍来。现在，现在所在的位置呢，已经在下雪了。这里呢是外面。好的，就如同刚所讲的，为什么雪季穿搭如此的重要呢？因为现在全身上下都湿了。因为雪在衣服外面，它一到室内就直接变成了水，所以等于很像是外面下了一场大雨一样。所以刚刚为什么前面一直强调说很好看的衣服，它不见得是好的，尤其是那种冬季练歌的大衣，因为它不防水，所以你穿的跟欧巴一样进来，下完雪到室内直接变落汤鸡，欧巴都不欧巴了。终于来到我们最后一个今天穿搭要跟大家讲的就是厚背包。这个包包是普马跟 A 的。我们在出国前就想说要买一个大包包，因为觉得每次出国都不够装。结果没想到普马就真的寄来了，这是心有灵犀一点通吗？是因为生日要到了吗？这个要跟大家说，为什么旅行男生很重视背包？你一定要帮你男朋友买一个大包包，不然他要怎么装你的东西？你的化妆品、你的相机、你的手机、你的钱包，要秀给大家看。是一般简单的大学生的包包，但其实没有，它设计很酷。你看它这里是对双色的袋子。很漂亮，所以它还蛮耐潮的，一层、两层、三层、四层。然后呢，我最后一层它的暗袋很多，然后我这一层是放相机的，然后这里又一个暗袋。我要讲它最屌的功能，它其实可以拆开来变成两个包包。对，其实这包包超屌的地方是你其实平常东西不多的时候，你就不用带这么大一个包包，它平常是另外一个包包。我觉得超好看的。其实今天一整天我们都没有背包包，是因为包包可以丢游览车上面。但是其实平常如果你是逛街啊，然后出去玩啊，这整套真的超时尚的。但是它另外一个它是用斜背设计，但是两个拼在一起可以变成一个超屌的旅行大背包。所以查理跟 Jerry 就有地方住了。没错。那今天我们一日穿搭系列呢，分享给你，希望你会喜欢。是，希望呢有帮助到你们男朋友去找小三，<笑>不是找小三，<笑>去看小狐狸。<笑>希望可以帮助你们出游有更多的。呃，穿着上的想法。那我们医学报告呢，会不定期推出更多的报告。是，喜欢我们的影片，你喜欢就好。哎，导游在赶的，对不对？对，对，赶快，对不起，我没吃饭，我没被骂。我就是那个会骂人的导游，全能短片。